Bienvenue dans mon Book Talk Club. Aujourd'hui, on est chez Galignani. On a le luxe immense de pouvoir y passer autant de temps qu'on veut. Je propose qu'on rentre directement. J'ai décidé qu'on allait rester très longtemps ici. On veut m'installer. Pourquoi on est ici précisément C'est une librairie où allait mon père. Ma mère travaillait à côté quand j'étais petite. Et donc c'était un peu l'endroit culturel où on passait en fait. Et c'est une librairie assez impressionnante. Je me sens un peu toute petite ici, mais les libraires sont brillants. Dans une librairie, c'est ça qui me... C'est pour ça que je ne vais pas regarder, par exemple, trop sur Internet et tout. Parce que j'aime ai... bien avoir quelqu'un qui me dise mmm, « je vous conseille plutôt ça mmh. ». On commence très fort. C'est avec un de mes livres préférés, « Le condamné à mort », Jean Genet. C'est une des plus belles déclarations d'amour. Là, c'est un homme qui écrit à un homme. « Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve, laisse tes dents poser leur sourire de loup. C'est sublime. Donc, premier book dans mon tote. Deuxième, Americana, de Shimamanda Ngozi Adichie. Elle parle de deux personnes qui partent faire leurs études à New York, qui décident de faire un parcours de retour au Nigeria. Elle est, elle est rapide, c'est un livre qui avance. The tranquil greenness of the many trees, the clean voilà. streets and stately homes. On cherche. J'en cherche un très précis qui est lui. Les notes de chevet de Sei Shonagon. Est-ce que vous avez bien regardé comme c'était très très bien relié ou pas C'est une femme au Japon autour de l'an 1000. Tous les jours, elle marquait des pensées et en fait, ça se présente sous la forme de listes, choses que l'on méprise. Une maison dont la façade est au nord, ça c'est très triste. Un vieillard trop âgé, un mur de terre écroulé. Choses qui remplissent d'angoisse, choses ravissantes, choses sans retenue, l'atout. Ah, oh, mais elle est super Elle cartographie, en fait, j'ai une passion pour les cartes, mais on en parlera plus tard. Là, en fait, les cartes, ça met en commun la science, la politique et l'art en même temps. Ça, regardez comme c'est beau. Là, ici. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Hop, cartographie radicale. Déjà, bientôt plus trop de place. Ça rentre. L'Atlas Mémosine d'Abi Warbourg. C'est un historien de l'art des années 20. Et il a eu l'idée complètement euh, délirante de faire une histoire de l'art occidental, uniquement constituée d'images et pas de texte. Et cling Là, on a mis les gros livres. C'est Shonagon et Cartographie radicale. Hop. Et là, on va remettre un petit peu de vie. Oui, ça va très bien aller, la vie matérielle, parce que c'est un peu une carte. C'est comme des petites nouvelles. où on tombe sur ma préférée. C'est comme un journal où euh, elle, elle raconte des petites choses qui lui sont arrivées et elle en tire pas vraiment une morale, mais en tout cas, c'est comme une, une sorte de petite cellule de vie. Côté roman, la peau de Malaparte, c'est Malaparte qui parle de la fin de la guerre en Italie. Ça se passe à Naples. Et euh, il donne forme à cette période qu'on ne connaît pas très bien, en fait, parce qu'on connaît la guerre, on connaît l'après-guerre, mais le moment où les troupes se retirent, où la paix revient, on est dans une espèce de moment de flou, un moment peu défini, historiquement, et lui, il lui donne forme. Ça arrache les tripes. Je ne vous ai pas donné les livres les plus euh, rigolos. Mais c'est très bien. Et cling dans mon book tote. Adieu. <rire> <rire>